This show is sponsored by Vanilla Sparkle Weight Loss Center. In the last few days, you will have to take a look at the side effects. Hey hello, welcome to Mr. Inspiration. It's a beautiful journey. We will glorify all these steps. We will take a look at all these steps in our life. We will take a look at all these steps. We will take a look at all these steps. But we will take a look at all these steps. We will take a look at all these steps. वाला कलाकास्टा ने मंदोपार शेयर चेट आने की इकड़ कौन-कौन बंदे डांसर लिविचे सरु प्लीज वेलकम ओके बानम गम्मिया ने की चेयर कुंडे एंटे विल्लू आ बाना ने की बालम विल्लू लांटी बालम ताना इल्ला लिगा उन्टु ताना वेंटा आड़ूगुलो आड़ूगु ए आड़ूगुलो वेसी आटलो सही आटलो तोड़गा उन्ट आटा सनी बंद ज्योति प्लीज वेलकम ना पाना मागा तो किला बंगाली रसा गुला चाला हैप्पी का उन्हें मी इधर ने ईशोला इलाज छोटा एंड संदीपन ज्योति इस जगह छोड़ने छोड़ मुच्छो टाइम ओके जानता इंडस्ट्री लो ये पूरी लाने कल सुनता रहो हैप्पी का ओके फील लो उन्हें कोड़ा एट ट्वेंटी क्लासेस सुन्दो एंड दैट टू मी इधर उन्हें नीतो ने डांस टाइटल कोड़ गिल्स को नच्छ Thank you that is sweet metakras for your dance. Even the title is a very good dance in Hema Hemi. Thank you for being here. Do you feel like you are here? What do you feel like? Happy. Because if you lose the competition, you will be able to do it. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. You will be able to do it in the middle. नाको बिगेस्ट अचीवमेंट दी थी इन दो कंटे मारे जो इन तरवता हस्बैंड तो कलसी कट्टूगा उनका लाइफ जर्नी स्टार्ट आउट होएगा कुना अंदलो सेलेब्रिटी रियलिटी शो लो टाइटल कोटर मने दी लाइफ लो मामूल किकले दो वाइफ एंड हस्बैंड कलसी टुगेदर उनका प्रोफेशनल उन्टू अंदलो सक्सेस साधिंचर मने � चाहे पच्चीस का तो ये प्रेम नगर ने आल क्रेडिट गोस्ट ज्योति है नहीं चाहे पैसे का टाइटल इस कर चाहे पुआ चूस चाहे पु ये टाइटल नहीं दे ये टाइटल एक डेडिकेट जैसे सुना ये टाइटल नी के संतो मैरिज है ना सक्सेसफुल का लेवल नियर्स टेन इयर्स कंप्लीट आया अंडे ओकर मंसे लोकर तेल्स को कुने इंत मेरे इंडस्ट्री कुछ ना तरवाता चाला कस्टल पड़ने टालो दो मंदी इन्नो विदाल का ऑफर शुभ कुण्डे बंदल पेटने वालों ने टालो वो का ऑफर उस्ते चालो मैं वहीं तो प्रूफ चेस को वाला निवेश चेस एंड रोज लेन्नो उन्नों टे अब अन्य दार्ट को नच्ची चाला मंदी की मिस्टर इंस्पिरेशन का निल चारी कर मेरे पड़ा ओके स्ट्रगल है देना गुत्तुंड पोई इस थाई कुछ हम में वाणी रहते हैं इन चुप्पा सांदीप नो लास्ट जैसे ना नीतू ने डांस लोग वड़ा वी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स तो तानो नीतू ने डांस जैसे तब पुरु चाला प्रॉब्लम फेस चेस नहीं ताने किस टीचर सुनने ही वाणी so at that time, I was doing a lot of dance. I was doing a show, just to make a stage. I was doing a lot of dance. 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 आ कंपटीशन लो चालू मंदी एंगस्टर्स होना है वाले की कंपटीशन ही वाली फाइनल्स रोज़ मतलब नाइन एंड ऑफ मिनट्स ट्रैक चेस हम ने जब पर एनर्जी सारी पोदे मो अंटे औकटे जब पर नू वो ने नू नमू कुंडी डांस लास्ट नी ऊपर उन्नत तवर को चेस तरवत नू पढ़ी पो आकर्षण वर कुछ ऐसे आगे पो अंतर के तो मांटे विलास साथ इन चाली अने इनाकु कॉन्फ्रेंस इच्छा रो 
సో కంప్లీట్ గా మేము ఇద్దరం అయితే నితున డాన్స్ జర్నీ మొత్తం ప్యూర్ డాన్స్ మేము చాలా వేరియేషన్స్ తో ఫైనల్స్ వరకు ఇచ్చాం మేబీ అదే జడ్జెస్ కి కానీ ఈ రోజు మా గెలుపు కి రీజన్ అది గ్రేట్ ఒక మాట చెప్పాను నాకు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది తనకి సిజీర్ అనేది స్టిచ్ చేసి పడి కాళ్ళతో లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు తన పెయిన్ భరించలేక ఎన్ని సార్లు ఏడ్చుంటారో గ్రేట్ ఈ నితున డాన్స్ బిఫోరే ఒక ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నాను ఈ డాన్స్ డాన్స్ అని ఏవి స్ట్రెయిన్ వల్ల రీసెంట్ గా నాకు వెరికోస్ వైన్ స్టార్ట్ అయినాయి లెగ్స్ కి డాన్స్ ఆపేయమన్నాడు డాన్స్ చేయడం ఆపేయమన్నాడు దాని బదులు చచ్చిపోమన్నా చచ్చిపోతాం దాని తర్వాత డాన్స్ షో ఒప్పుకున్నాం ఆ షో ఒప్పుకున్నప్పుడు కూడా చాలా ఆలోచించాం ఎక్కువ సెప్ చేయగలుగుతామా లేదా నాకు ఆ నర్వ్స్ ప్రాబ్లం అనేది లెగ్స్ కి రావడంతో సీజర్ దాంతో పాటు ఇది కూడా యాడ్ అవ్వడం నాకు ఒక చాలా టఫెస్ట్ డేస్ లాగా అనిపించేది ఇంకా కష్టపడుతున్నాం ఇండస్ట్రీలో కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు మనం నెగ్గాలి అంటే ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ అని చెప్పండి ఇన్ని ఇయర్స్ ఉన్న మీకు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడికి చాలా మంది డాన్సర్స్ వచ్చారు ఫస్ట్ వీళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ ఏంటో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి అడ్వైస్ చేస్తారు నీ పేరు ఏంటి చిన్న సార్ నా పేరు సార్ నేను ఈ ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే పిచ్చి సార్ పిచ్చి కాదు ప్రాణం సార్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు నేను ప్రెషర్ చేసేసిన చదువు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్లీ నేను దీనికి వెళ్ళిపోతా డాన్స్కి వెళ్ళిపోతా అంటే మా అమ్మ మా నాన్న ఒకటే అన్నారు సార్ నా టైంలో డాన్స్ డాన్స్ అని పిచ్చి పడుతున్నావు కదా డాన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడక్కొని తిరున్నారు తెలుసు నీకు రోడ్ మీద ఒకసారి చూడు పోని మా నాన్న మక్క మీద అనేసిన సార్ నాకు ఎవరైనా అడుక్కుని తింటే నాకేం నేను అడుక్కుని తింటా అది సాధించేవారు నేను అడుక్కునే తింటా గానీ నా ఫీల్డ్ నేను నేను వదులుకోని అని చెప్పేసిన ఇక్కడికి వచ్చే టైంలో నా మా అమ్మ మన ఇద్దరు కలిసి ఫ్యామిలీ కావాలా డాన్స్ కావాలా అన్నారు సార్ విత్న్ సెకండ్ ఆలోచించుకుని నాకు డాన్స్ కావాలి నాకు ఫ్యామిలీ అవసరం లేదు అనేసి వచ్చేసా సార్ నేను ఇంకేం నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సార్ నేను అక్కడ స్కూల్స్ యాన్యువల్ డే లా చేస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు అక్కడికి ఇంత టాలెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నా వెంట రారని నేను ఒక దారి చూపిస్తా అన్నాడు సార్ అక్కడ నన్ను వర్క్ చేయించుకున్నాడు త్రీ మంత్స్ దాకా వర్క్ చేయించాడు మా ఫ్రెండ్ కి డాన్స్ క్లాస్ ఉంది సార్ తాండ్రూర్ లోనే బుక్ వెళ్ళేస్ అని అక్కడ డాన్స్ క్లాస్ కి నాకు ఈవినింగ్ డ్యూటీ అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళేవాడిని మార్నింగ్ డ్యూటీ ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాడిని డాన్స్ మాత్రం వదలే అసలు వదలే సార్ పిల్లలు అన్న ఒకసారి సాంగ్ చేద్దామన్నా ప్లీజ్ అన్న అని అడు అడిగారు అడిగితే సరే నేను మేము హెల్ప్ చేస్తామని ఆ పిల్లలే సపోర్ట్ చేశారు కానీ నేను ఒక్క రూపాయి కూడా నీళ్ళు సార్ కొంతమంది మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్దామంటే డబ్బులు అడుగుతారు ఇప్పుడు ఉండే మాస్టర్ నిజం చెప్తున్నారు సార్ ఓపెన్ గా హండ్రెడ్ కి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ తీసుకునే పిలుచుకుంటున్నారు ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకునే వాళ్ళే తప్ప నిజాయిత్ గా వాళ్ళ టాలెంట్ నుంచి ఒక్క కొరియోగ్రాఫర్ లేదు సార్ నేను చెప్తున్నా మా స్టూడెంట్ ఒకసారి పిలుచుకుని వెళ్తాడు రారే చిన్న ఒకసారి చూడు ఎట్లుంటా తెలుసా బయట పిలుచుకుని వెళ్తే ఒకటే చూస్తా అక్కడ ఉంటే ఎందుకు ఇంత మంది ఉంటున్నారు మా స్టూడెంట్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళని అడుగు అడిగితే వాళ్ళు ఒకే మాట అన్నారు సార్ అన్న ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారన్న ప్లీజ్ అన్న మీరు మాస్టర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు కదా వన్ ఇయర్ నుంచి ఇక్కడే తిరుగుతున్నాం రోడ్లు ఎంట ఒక రూపాయలు లేదు చేతులు అది మా నాన్న ఒకప్పుడు చెప్తే నేను విన్నా అదే మాట ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి చెప్తే విన్నాను సార్ నేను డాన్స్ కోసం ఏదైనా వదులుకునే అంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే మీరు అక్కడి నుంచే వచ్చారు కాబట్టి ఏమర్థమైంది నిజమే తను చెప్పింది అంటే డాన్స్ కోసం ఏదైనా వదులుకుంటారు డాన్స్ అనేది ఒక దేవుడి ఇచ్చిన ఒక ఎక్స్ట్రా ఆర్గన్ లాంటిది మాకు నాకు తెలిసి డాన్సర్ అన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా డాన్స్ కోసం ఏదైనా చేసేస్తారు కానీ ఒకటి పేరెంట్స్ మన మంచి కోసమే చెప్తారు సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ తన ఏదో స్థాయిలో ఉండాలని అలా అనుకుని ఉండొచ్చు బట్ తను తీసుకున్న డెసిషన్ డాన్స్ తో నేను గెలుస్తాను అన్న నమ్మకం ఉంది కదా దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఫస్ట్ అయితే డాన్స్ ముఖ్యమా పేరెంట్స్ ముఖ్యమా అన్నప్పుడు నేనైతే ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ముఖ్యం ఎందుకంటే మన అమ్మ నాన్న మన గురించి పాజిటివ్ గానే ఆలోచిస్తారు డాన్స్ లో నేను ఏదో రోజు నిరూపించుకొని మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తానమ్మా అని ఈ డాన్స్ ని నమ్ముకుని ఉండు వన్ డే నువ్వు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉంటావు మీరు నా పేరు అశోక్ వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలుగా డాన్సర్ గా డాన్స్ మాస్టర్ గా నటుడిగా ఉన్నా ముందు నేను డూ ప్రభుదేవ గా బ్రేక్ డాన్స్ చేసేది నేను ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఓన్లీ నాగాలాండ్ తప్ప ప్రతి స్టేట్ లో డాన్స్ చేసింది
అమ్మాయిలకు ఒక ఇబ్బంది నేను నిజంగా చెప్తున్నాను భయ్య కళని నమ్ముకొని వస్తున్న వాళ్ళని మాత్రం మోసం చేయకండి మోసం చేస్తే ఒక పది సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మంచి బ్రతుకుతాడు భయ్య వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులతో ఎక్కువ రోజులు కళామ తల్లి ఆశీర్వాదం మాత్రం ఉండదు ఈ రోజుకు మంచిగా ఉన్నాను సార్ ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు అయినాక పని చేయదు దాని తర్వాత ఏం చేయాలని నేను ఏం చేసిన అంటే కాస్ట్యూమ్ అండ్ మేకప్ కూడా నేర్చుకున్నాను సార్ అంటే రేపటికి చెయ్యి చేతులు అయితే పని చేస్తాయి కాలు చేతులు ఇరిగే వరకు డాన్స్ వదిలిపెట్టాను సార్ నేను ఇద్దరులో కామన్ గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మాస్టర్ లో నిజంగా డబ్బులు తీసుకునే అవకాశాలు ఇస్తున్నారా సందీప్ మీకు తెలిసినంత వరకు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారని యాక్చువల్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నా ఇది ఆర్టిస్టులకు ఉంది చాలా చాలా మంది డబ్బులు తీసుకుని నేను ఆర్టిస్ట్ చేస్తాను ఇట్లా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాలి ఏంటంటే డాన్స్ ఎవరైతే మన మన దగ్గరకు వచ్చి చెయ్యాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళు దొరకడమే మన గ్రేట్ ఎందుకంటే డాన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ టీమ్ ఇప్పుడు నేను ఒక్కడనే డాన్స్ చేస్తాను సోలోగా కానీ నేను ఏదైనా క్రియేటివ్ గా చేయాలంటే నాకు టీమ్ ఉండాలి ఆ టీమ్ డబ్బులు పెడితే రాదు వాళ్ళు ప్రేమతో చేయాలి ఇప్పుడు తను నేను ఒక ఈవెంట్ ఉంది నేను పిలిచాను అనుకోండి నేనే నీకు తిరిగి డబ్బులు ఇస్తా ఎందుకంటే నువ్వు కష్టపడతావు నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇస్తే అది మీనింగ్ లెస్ అది కానీ మీరు చెప్తుంటే నాకు మీరే ఇన్స్పిరేషన్ గా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది జ్యోతి మీకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన డాన్స్ నే నమ్ముకొని దీంట్లోనే బతుకుతున్నారు మీరు నమ్ముకున్న మీరు కలకి ఇచ్చిన గౌరవం అది హ్యాపీనెస్ కోసం మీరు ఆ డాన్స్ వదిలేదు చూసారా అది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ రమేష్ గారు మీరు అంటుంటే అనిపిస్తుంది చాలా మంది యంగ్ పిల్లలు ఆడుతుంటే చూసాం కానీ ఒక్కసారి ఒక పాటకి మీరు డాన్స్ అయ్యే కుమ్మే సార్ సో ఇక్కడ సందీప్ అండ్ జ్యోతి వీడియోస్ మా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి వాటి మీద సందీప్ నాకు టచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ కావాలి తొడగొట్టి ఛాలెంజ్ చేయాలి గుండెలు పాడుకుంటూ డైలాగులు చెప్పాలి పొట్టగొట్టుకుంటూ బాధపడాలి ఇవన్నీ వాళ్ళ కావాలయ్యా టచ్చింగ్ అంటే నేను నిజంగా సావాలా నిజంగా సావాలా నీట్గా కాన్సెప్ట్ థింకింగ్ థింకింగ్ బ్రెయిన్ యూస్ యువర్ బ్రెయిన్ నువ్వు అలా డిస్కరేజ్ చేయొద్దు వచ్చాను అనుకో అక్కడికి పరమ దుర్మార్గు సార్ వీడు ఏ సైడ్ సార్ వెండి ఇద్దరులో ఛాలెంజ్ ఎవరు గెలిచినట్టు నీ పిల్లలతో నీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది పెళ్ళి అయిన తర్వాత లవ్ చేయకూడదు అని రూల్ లేదు వీ క్యాన్ లవ్ ఎనీ వన్ నేను షేర్ చేసుకుంటా నాన్న నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఇది ముగ్గురం కలిసి హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉందాం కొంచెం డాన్స్ ఎక్కడో కొంచెం తగ్గింది అని అనిపించింది తక్కువ అనద్దు రాబోయి చందమామకి నేను రాబోయి చందమామ అని చేయలేను కదా నాకేం అనిపిస్తుంది అండి కొన్నిసార్లు ఇలా ట్రోల్ చేసి పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం మనీ వస్తుంది లెట్ ఎంజాయ్ రియల్ లైఫ్ లో అంతే ఉంటావు కదా సీరియస్ గా అదే నేచర్ అందరం ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ టచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ టచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే నిజంగా సావాలా అని అడిగా సావాలా అని అడిగా అవి స్పాంటేనిటీ అంతే లేకంటే నాకు కోపల్ నుంచి వచ్చి ఒక కామెడీ కామెడీ ఏమో అనిపిస్తుంది అందరు ట్రోలర్స్ హాయ్ సార్ నా పేరు స్వప్న మాది తాండూరు వికారాబాద్ డిస్టిక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది డాన్స్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన మా ఇంట్లో మా అన్న అంటూ నేను డాన్స్ వెళ్తే వద్దు మా ఇంట్లో ఉండ అనేసి దొబ్బేస్తుండే సార్ మా అమ్మ అన్నది మేమందరం ఉన్నాం కానీ ఎందుకు డాన్స్ అవసరమా నీకు ఇట్లు ఉంది కదా అని అనేసి సార్ నాకు వద్దు డాన్సే కావాలి నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం అనేసి కొన్ని రోజులు బయట ఇలా షూట్ ఉంటే లేట్ అయితే అన్న డ్రాప్ చేయని ఇంకొస్తే ఎవరో ఏంటో వచ్చి వస్తుంది మీ పాప అట్టిట్లని గలీజ్గా అనేవాళ్ళు మేము వాళ్ళే నీకు చేయలేదు చేయలేదు అని హేళన్ చేసిన బయట వాళ్ళందరూ కూడా నీకు టాలెంట్ ఉందని ప్రూవ్ చేసి తనని స్టేజ్ మీదకి ఎక్కించారు స్వప్న 
ఒకసారి అమ్మ అన్న గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేటట్టు సుమన్ టీవీలో ఒకసారి నువ్వు డాన్స్ వేసి నీ టాలెంట్స్ వస్తారు డాన్సర్కి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులే ప్రాణం వీరు రెండు ఉంటేనే ఎన్ని మూమెంట్స్ చేసినా కానీ ఒక అందం కానీ తన అంత మంది అన్ని అందా కానీ నాకు డాన్స్ అంటే నేను పిచ్చి అని చెప్పేసి తను ఎక్కడా కూడా తను చేయలేదని కూడా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అంత బాగా మూమెంట్స్ వస్తున్నాయి నీకు మంచి ఫీచర్ ఉంది అండ్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మాస్టర్స్ నిజంగా ఎవరైనా కానీ ఒక మంచి ఆఫర్ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు ఇలాగే ఒక అమ్మాయి టిక్ టాక్ ఉన్న టైంలోని స్వప్నిక డాన్స్ చేస్తుండేది అమ్మాయికి రెండు చేతులు లేవు చాలా బాగా చేస్తా ఉండేది ఆ పిల్ల ఒక రోజు జ్యోతి అంది ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా పెయింటింగ్ చేస్తుంది అని చూసి షాక్ అయ్యి మేమిద్దరం ఏం చేసామంటే ఒక డాన్స్ వీడియో చేసింది స్టైల్ ది చూడగానే తెలియకుండా ఒక లాంటి ఒక మనసంతా ఇలా అయిపోయింది జ్యోతి అంది మనం కూడా ఒక రీల్ చేద్దాం తన పక్కన కొలేజ్ చేస్తూ మేము తనలాగే సేమ్ డాన్స్ చేసి అది పోస్ట్ చేసాం సర్ప్రైజ్ అనమాట మేమిద్దరం చేయడం అలా స్లోగా తన జర్నీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు ఆ అమ్మాయిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు రవితేజ గారు ఎవరు కలవని స్టార్ లేరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు నేను కలుస్తానని ట్వీట్ చేశారు చిరంజీవి గారు కలిసి మా ఇద్దరుతో ఉన్న జర్నీ అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి హైదరాబాద్ కి రావడం రాజు షాప్ పెట్టుకోవడానికి కొంచెం హెల్ప్ అడిగింది ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయి వాళ్ళ షాప్ లో మా ఇద్దరు ఫోటో ఉంటుంది అలా తను ఎప్పుడు తను చేసిన పెయింటింగ్స్ అన్ని తను తన పేజ్ లో పెడుతూ ఉంటాడు దానివల్ల రీచ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి శృతి హాసన్ గారికి పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కి ఇప్పుడు కూడా తను షేర్ కొడతారు ప్రతి రాఖీకి వచ్చి తనకి రాఖీ కొడుతుంది ఈశోదారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ ఇద్దరు కూడా డాన్స్ కుటుంబం కాబట్టి ఆయనమే కూడా ఒక మంచి జీవితాన్ని తప్పకుండా ఇప్పుడిప్పుడే కొరియోగ్రాఫర్ గా ముందుకెళ్తున్నాను సో నాకు కూడా కొన్ని సందీప్ తో పాటు నాకు కూడా కొరియోగ్రఫీ అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి లేడీ కొరియోగ్రాఫర్ గా ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నా నీ కాంటాక్ట్ తీసుకుని నేను అప్రోచ్ టాండూరు నుంచి వచ్చిన వికారాబాద్ డిస్టిక్ నాన్న రీసెంట్ గానే కోవిడ్ టైమ్ లో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇంట్లో నేను అమ్మ అక్క వాళ్ళమే ఉండేవాళ్ళం ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు రాలే నేను చిన్నగా ఇక్కడనే లోకల్ లో ఈవెంట్స్ చేస్తూ అక్కడ ఇక్కడ వెళ్తూ మేము చేసుకునే వాళ్ళం ఈవెంట్ అనే వెళ్ళినాక లేట్ అవుతుంది రావడానికి అట్లా మేము లేట్ వచ్చేసరికి కూడా మా గల్లీలో అందరూ పిల్లలు చూడు డాడీ లేరు అడిగే వాళ్ళు లేరు అని చెప్పేసి తిరుగుతున్నారు అక్కడ అని చెప్పేసి మస్తు గలీసం మాట్లాడుతుండే అందరూ మమ్మీ కూడా ఫుల్ బాధపడుతుండే డాడీ లేనందుకు వీళ్ళకి ఇన్ని మాటలు అంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ డాడీ ఉంటే అసలు వీళ్ళకి బయట వాళ్ళు ఇట్లా అనేవాళ్ళ అట్లా అని చెప్పేసి వెలుగు చీకటిలో నా తోడై నిలిచే నాన్న వదిలేసావా నన్ను ఎడవాటునా కానీ చాలా ట్రై చేసినాం అన్న డాన్స్ కి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తుందేమో ఒక ఛాన్స్ కూడా అలాంటివి మాకు ఫేస్ కాలే తెలిసిన మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మేము ఆపర్చునిటీ ఇప్పిస్తాం కానీ మీకు మాకు డబ్బు ఇవ్వాలి మాకు డబ్బు లేకనే మీ దగ్గరకు వచ్చి మేము అడుక్కుంటున్నాం కదా అన్న వర్స్ మీరే మాకు డబ్బులు అడుగుతాం మేము ఏం చేయాలన్న ఏడుకోవాలి ఇష్టం అని చెప్పేసి డాన్స్ కొని వస్తే డబ్బుల్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఇష్టమైన వాళ్ళందరికి డాన్స్ ని దూరం చేస్తున్నారన్న కామన్ గా వినిపిస్తుంది ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయికి యూజువల్ గా ఏ షోకి వెళ్ళి వచ్చినా కానీ లేట్ అవుతుంది ఎవరికైనా ఆర్టిస్టులకు అయినా మిడిల్ క్లాస్ ఇలాంటి వాళ్ళని డాన్స్ వస్తుంది మరి హీనంగా మాట్లాడే సమాజం ఇప్పటికీ ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి చెప్పిన మాటలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కనెక్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు సమాజం మనకి ఇష్టమైన వర్క్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు దాన్ని సపోర్ట్ చేయదు మా కజిన్స్ అందరూ మా వాళ్ళందరూ తన డాక్టర్ తన లాయర్ తను ఇది చదువుకుంటుంది ఇది చదువుకుంటుంది నువ్వేంటి డాన్స్ వేస్తున్నావు అని డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు తప్ప ఒక్కరు కూడా తనకి డాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డాన్స్ లో ఏదో సాధించాలనుకుంటుంది అన్న ఎంకరేజ్మెంట్ తక్కువ అలాంటి ఒక మాటల నుంచి నేను పెరిగాను నేను కూడా చూసాను చాలా ఫేసెస్ డాన్స్ షోస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారు నేను కూడా అవి ఫేస్ చేశాను డాన్స్ అంటే ఇంత ప్రాణం ఉన్న అమ్మాయిలు డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఇంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారా స్పెషల్లీ అమ్మాయిలు ఎవరైనా డాన్స్ నేర్చుకోవాలని నిజాయితీగా కష్టపడాలి అని ఉంటే కనుక ప్లీజ్ మోతీనగర్ రండి మోతీనగర్ లో మా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది డబ్బులు కట్టలేని పరిస్థితి ఉంది అంటే మేము వన్ రూపీ కూడా మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోము హ్యాపీగా వచ్చి మీరు డాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు
గ్రేట్ అసలుకి ఇది అమ్మాయిలకి ఒక బూస్ట్ అప్ ఇచ్చింది డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో అండ్ మీరు అన్నారు ఒక మాట ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ లాయర్స్ అంటే డాన్స్ అని పిచ్చి పిచ్చిగా తిరిగి నేను కూడా అనిపించుకున్నానని మీరు అలా అనిపించుకోబట్టే ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు మీరేంటో మీ టాలెంట్ ఏంటో మీ ఫ్యామిలీ చూసింది ఫ్యాన్స్ చూశారు మీ స్టైల్ ఏంటో ఒకసారి ఇక్కడ కొన్ని రీల్స్ రూపంలో ఉంది అవి కూడా చూద్దాం చెప్తారు ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ నీకన్నా జ్యోతి జ్యోతి బాగా మూమెంట్స్ గ్రేస్ గా పడతాయి అని ఆయన పక్కన కొంచెం నిండుగా కనబడతాను కాబట్టి బాగా కనిపిస్తాను నిండుగా కాదు చాలా మెండుగా ఉంటది డాన్స్ తన మెయిన్ ఎసర్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఫస్ట్ క్లీన్ చేసేస్తుంది నేను కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను తనకు ఫేస్ టు ఫేస్ ఎవరైనా చెప్పా కూడా తను చాలా పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ ఇస్తాడు అంటే నా భార్య ఎక్కువ చేసు అలా కాకుండా ఇంకా నాకు మోటివేషన్ చూసారా వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు ఇంకా బాగా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే పాపం అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా ఇంత బాధపడుతున్నారు ఇలాంటి ఒక ఓటిచ్చి షెల్టర్ ఇచ్చి రే కష్టపడన్ రా మీకు మీరు మీ అమ్మ నాన్నకి మీరు పేరు తీసుకురన్ రా మీరు మీకంటూ ఒక పేరు సంపాదించండి రా అన్న కూడా వాళ్ళు కష్టపడే తత్వం లేక కొంతమంది నేర్చుకుని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు నా దగ్గర ఇలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర ఉన్నారు మాకు దొరకని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని పిలిచి మిమ్మల్ని గుర్తించిన మాస్టర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నా దృష్టిలో అమ్మ నాన్న గురువు ఈ ముగ్గురు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ మాస్టర్ని అడగండి మీరు ఒకవేళ సపోజ్ సందీప్ అనే దగ్గర వర్క్ చేయాలి నేను ఫోన్ చేశాను మీకు ఫోన్ చేసి మీకు ఏదో పని చెప్పా చెప్పినప్పుడు మీ మాస్టర్ చెప్పకుండా దొంగచాటుగా నా దగ్గరకు రావద్దు మీ గురువుకి చెప్పండి అన్న నాకు సందీప్ అన్న కాల్ చేశాడు నాకు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఇస్తా అన్నాడు నాలుగు రోజులు పని చేసుకున్నాను అక్కడ అన్న దగ్గర పని చేసుకుంటా అన్న మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా మీ దగ్గరే పని చేస్తా అని ఒక నమ్మకాన్ని మీ గురువు దగ్గర మీరు కలిగించినప్పుడు మీ గురువు కూడా మిమ్మల్ని నమ్ముతాడు అట్లాగే మేము కూడా నమ్ముతాం ఒక గురువుని నమ్మండి అతనితో జర్నీ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ప్లీజ్ నా నెంబర్ తీసుకోండి నాకు ఫోన్ చేయండి నేను ఊరికే పైసలు అయితే ఇయ్యను ఖచ్చితంగా పని చేయించుకుంటా అది డాన్స్ లోనే ఉంటది చెప్పిన మూమెంట్ కష్టపడి డాన్స్ చేయాలి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి సూపర్ మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఒకరినొకరు తన కోసం మీరు ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేసి లేకపోతే మీ కోసం తను ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేసింది అది సాక్రిఫైస్ అని చెప్పలేము కానీ అండర్స్టాండింగ్ అని నా ఫీలింగ్ ఒక అమ్మాయి మనల్ని నమ్మి వచ్చింది సో అమ్మాయిని అర్థం చేసుకోవడం మన బాధ్యత మధ్య ట్రెండ్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఉన్న చాలా కామన్ పాయింట్ అంటే మేము ఎందుకు తగ్గాలి ఇండివిజువాలిటీ ఉంది క్వాలిటీ అనేది బాగా వస్తుంది ఆ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ బాగుండాలి అంటే కొంచెం ఒక వన్ పర్సెంట్ అమ్మాయి తగ్గుంటే బాగుంటుంది నైన్టీ నైన్ లో అమ్మాయి ఉండి హండ్రెడ్ లో అబ్బాయి ఉంటే మన అమ్మ నాన్న చూసినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఆ నైన్టీ నైన్ లో ఉన్నంత మాత్రాన అమ్మాయి తగ్గినట్టు మాత్రం కాదు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడు సందీప్ అని యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మేము ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్కరు జ్యోతిని పొగిడే వాళ్ళే నేను ఒప్పుకో నేను నెక్స్ట్ మేల్ యాంకర్ అయితే వస్తానని చెప్పి మీ మీద హోప్స్ పెట్టుకొని వచ్చారు సందీప్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు చూడకుని ఉన్నావు చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే మా పుట్టింటికి పంపించిన ఫోర్త్ డేనే మళ్ళీ రిటర్న్ ఎప్పుడు వస్తావని అడిగేస్తారు అలాంటిది ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఉండే సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎలా ఉంటానో కూడా నాకు తెలీదు తన కెరియర్ కి యూజ్ అవుతుంది నిజంగా దేవుడు మమ్మల్ని మూడు నెలలు విడిదీస్తాడా అనే ఒక క్వశ్చన్ చాలా వింతగా ఉంది సేమ్ క్వశ్చన్ సందీప్ నాయుడు ఫ్యామిలీ పర్సన్ నేను హోమ్ సిక్ ఫెలో చిన్నప్పటి నుంచి మదర్ ఫాదర్ తప్ప జ్యోతి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది బయట అయ్యారు బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ జ్యోతి ఎందుకంటే జ్యోతి ఎల్లు ఎంజాయ్ చేయి ఎందుకు అలా ఎప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్ లో ఉంటావు ఎవరితో మాట్లాడు ఒక మనిషితో కలవాలన్న సైలెంట్ గా అలాగే ఉండదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడదాం అనుకుని కూడా అన్ని తనే చెప్పేస్తుంది ఒకవేళ అలా ఎక్కడికన్నా వెళ్లాల్సి వస్తే కనుక నాకు తెలిసి అందరికన్నా ఎక్కువ బాధపడేది ఫ్యామిలీలో నేనే నా స్ట్రెంగ్త్ ఫ్యామిలీ నా బిగ్గెస్ట్ వీక్నెస్ ఫ్యామిలీ
రాత్రి రెండైనా మూడైనా నాలుగైనా జ్యోతితో మాట్లాడాలి మా బాబుని చూడాలి మా మదర్ని చూడాలి ఇది నాకు అలవాటు కానీ సందీప్ గురించి ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ని బాగా చూసుకుంటాడు అక్కడ ఎంత బిజీ ఉన్నా ఎంత టైర్డ్ అయిపోయినా ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ మీద తీసుకునే కేర్ అలాగే మా పేరెంట్స్ గురించి కూడా అలాగే ఆలోచిస్తాడు తను నాకు చాలా మంది చెప్పారు జ్యోతికి మా సందీప్ ఎక్కువ సినిమాలలో చాలా బోల్డ్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు రొమాంటిక్ సీన్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతావు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ పొజిషన్ లో ఉండి ఆయన ఒక సాంగ్ ఒక అమ్మాయితో రొమాంటిక్ సాంగ్ చేయాలంటే అక్కడ నేనే కాంప్రమైజ్ మొన్న చేశాను శ్రీ సత్యతో ఒక సాంగ్ చేశా తిన అత్త క్యారెక్టర్ వేసింది నాకు శ్రీ సత్య అనేమో గర్ల్ ఫ్రెండ్ అప్పుడు అమ్మాయితో రొమాన్స్ ఉంటది అత్త చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తుంటది ఎంజాయ్ చేసావా జ్యోతి అసలు చాలా బాగా వచ్చింది అది ఇది వన్ డేలో ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలంట కదా త్రీ డేస్ చేసావంటే సిక్స్ డేస్ చేసా సిక్స్ డేస్ చేసా ఏదన్నా సినిమాలో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక రోల్ చెప్తారు అక్కడికి వెళ్తే సీన్ ఇంకోలాగా ఉంటుంది అలా వచ్చిపోయే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇస్తుంటారు కూడా ఉందా నీ లైఫ్ లో చాలా ఉన్నాయి రోషన్ అట్లా యాక్చువల్ గా నేను అన్నయ్య సినిమాలో ఒక పాత్ర చేయాలి ఎందుకంటే అన్నయ్య సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను అన్నయ్య అంటే ఎవరు ఓంకర్ అన్న ఓంకర్ గారు ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అది ఏదో ఒక షార్ట్ చేశారు ఒక వారం రోజులు రెండు వారాలు డైలీ వెళ్లే వాళ్ళము సినిమా రిలీజ్ అయిందో చూస్తే అలా వెళ్ళిపోయింది చాలా బాధపడ్డా బాగా ఇష్టపడే అన్నయ్య అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇస్తారా అన్నయ్య డెసిషన్ మేకింగ్ ఏంటో మనకు కూడా తెలియదు అన్నయ్య ఎప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అయ్యాం ఎందుకంటే అన్నయ్య అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది నేను ఏది విన్ అయినా ఏది అనిపించినా అన్నయ్యకి మెసేజ్ పెడతాను నీతో డాన్స్ కూడా అన్నయ్యకి ఫస్ట్ మెసేజ్ పెట్టాను అన్నయ్య వెంటనే కంగ్రాట్స్ సందీప్ నీకు గెలవడం కొత్త ఏం కాదు అని పెట్టాడు నేను అశ్విన్ అన్న కనిపించినప్పుడు కూడా అడుగుతా ఉంటా అన్నయ్య ఏంటి అన్నయ్య ఎట్లా ఎలా అంటే వస్తుందరా అన్నయ్యకి టైం వస్తుంది అన్నయ్యని మీకు ఇచ్చే పాత్ర టైం వస్తుంది కంగారు పడకండి అని చెప్తా ఉంటాను సో ఈ రోజు మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ షో మీరు వచ్చారు కాబట్టి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు కానీ నాకు ఆల్ టైమ్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు గ్రేట్ నేను ఆయన నుంచి కొన్ని నేర్చుకున్నా నాకు చిరంజీవి గారిని చూడగానే నాకు అనిపించేది ఆయన ఎంత డౌన్ టు అర్త్ ఉంటారు ఎంత ఎదిగినా మనం ఒక స్టెప్ డౌన్ ఉండాలి అనేది ఆయన చూసి నేర్చుకున్నా డాన్స్ లో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే లారెన్స్ మాస్టరు ప్రభుదేవ మాస్టరు మా గురువు గారు గ్రేట్ మీకెవరమ్మా చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ లేదు కానీ ఏదో సాధించాలి అన్న దాని మీదే పెరిగాను ఒక డాన్సర్ అయినందుకు నన్ను చూసి గర్వపడాలి అనేది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి డాన్సర్స్ వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఇలాంటి షో కండక్ట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ మీ అందరికి ఇలాగ డాన్సర్స్ ని ఇలా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఇంత రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ విని వాళ్ళకి అవకాశం తెప్పిస్తున్నారు కదా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ షోకి గెస్ట్ గా వచ్చారు కాబట్టి టీమ్ అందరితో ఒక మంచి గ్రూప్ పిక్ తీద్దాం ప్లీజ్ సో ఈ వీక్ ఎపిసోడ్ చూసారు కదా మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ కి ఆటా సందీప్ అండ్ జ్యోతి వచ్చి మీ అందరికి ఒక మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారు మీ అందరికి డాన్స్ నిజంగా ఇష్టం ఉంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చి డాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు మేము కూడా కొన్ని ఆఫర్లు చెప్తామని చెప్పి నిజంగా డాన్సర్లకి ఇది ఒక మంచి హోప్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీకు మంచి అవకాశాలు రావాలని అండ్ హ్యాపీగా ఉండాలని మీరు అనుకున్న గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ షో ధర థ్యాంక్ యూ అందరికి చూశారు కదండి ఈ రోజు ఇంత చక్కటి ఎపిసోడ్ ని స్పాన్సర్ చేసింది వెనిలా స్పార్కిల్ వెయిట్ లాస్ సెంటర్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నెల రోజుల్లోనే మీ బరువును తగ్గించుకోండి